بحثا عن حلول جديدة لمعالجة أزمات العراق وسوريا ومخاطر تنظيم داعش اجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل في إطار تحضير استراتيجية جديدة تعتمد على تعميق التعاون والتنسيق مع القوى المحلية في المنطقة وتزويدها بما يلزم لتطويق خطر الإرهاب Il faut d'abord lutter contre la radicalisation, donc il y a des mesures à prendre pour éviter que des gens se radicalisent dans nos prisons. Il faut aussi beaucoup travailler sur l'éducation. Mais à court terme, on doit surtout lutter contre un certain nombre de risques. Je pense notamment aux risques sur place, c'est pour ça que nous sommes dans une coalition militaire en, en Irak, mais aussi aux risques sur le continent européen. Et la première des choses, c'est l'échange d'informations. On doit vraiment renforcer l'échange d'informations entre services de renseignement, entre services de police. Nous avons pu mener des opérations en, en Belgique pour démanteler des groupes terroristes prêts à commettre des attentats parce que nous avions de l'information collectée ici mais collectée aussi dans plusieurs pays voisins. وعلى هامش الاجتماع وقع الاتحاد الأوروبي بروتوكول تعاون مع لبنان يتضمن بنودا تساعد الحكومة اللبنانية على المضي في إصلاحات شاملة وبناء منظومة أمنية للتعامل مع الخطر المتزايد للمنظمات الإرهابية وكذلك تحسين قدرات القوى الأمنية في مراقبة وإدارة الحدود وهذا جزء من برامج أوروبية تحاول تطويق التطرف عبر مشاريع أمنية وإغاثية وإنسانية Je pense que nous sommes aujourd'hui dans un débat très très important. Il faut absolument être certain que c'est l'Est, c'est l'Ukraine, c'est la Russie qui est importante. Mais ce qui se passe aussi au Sud, il ne faut pas l'oublier. Surtout la Libye, on est en train d'avoir un débat approfondi sur la Libye. Quel peut être l'input sur les pourparlers de Genève Et je pense que c'est très très important aussi pour euh, la paix. On doit s'engager, on doit tout faire pour que la même chose qui se passe en Syrie ne se reproduise euh, en Libye. الأوروبيون يسرعون لمحاصرة تداعيات الفوضى في ليبيا وعدم الاستقرار في عدة دول عربية وإفريقية إلى جانب ما يشبه الانهيار في سوريا والعراق ولذا خصص مبلغ مليار يورو كإضافة على المخصصات السابقة لدعم الخطط الجديدة الساعية لوقاية أوروبا من تهديد أمني غير مسبوق سواء من الشرق أو الجنوب لم تعش أوروبا تهديدا أمنيا وعسكريا بهذا المستوى منذ انتهاء الحرب الباردة ما استدعى تغييرات واضحة في السياسات الخارجية ومزيد من الانفتاح مع الشركاء الإقليميين والدوليين لسيما وأن خطر الإرهاب يترافق مع تهديد روسي قد يوشك أن يغير خارطة القارة الأوروبية حسب وصف الأوروبيين من مجلس الوزراء الأوروبي نور الهدى محمد تلفزيون سلطنة عمان Bruxelles.